my dear teacher student are you all ready shall we start ma'am shall i wait for other students to come okay fine everybody has got module module 4 pair of linear equations the same chapter we did last time also in last class we started this chapter fine and we did this all if you remember we uh, studied about nature of roots nature of roots what is nature of roots that are their behavior roots ki behavior kaisa hoga कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा सिर्फ टू ही टाइप्स हैं कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट है तो उठ इट हैज टू फर्दर यू नो पेयर हाउ टू सी कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग और कॉइंसिडेंट लाइन राइट इंटरसेक्टिंग एवरीबडी नोज यू नो दैट टू लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर ओनली एट सिंगल पॉइंट कैन इट हैपन की टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर मोर देन टू मोर देन वन पॉइंट कैन इट हैपन एनीबडी कैन रेज हिज हैंड इफ यू अग्री that they can intersect at more than one point not possible you know it okay if the lines are intersecting of course they will intersect each other at only single point and that single point will be a single solution of that pair of linear equations fine then coincident line means their all roots are same they are going you know uh, simultaneously together same values are in x and y ki You know, बीच बीच में डिफरेंट भी आ सकती है लेकिन हमें कौन सी चूज करनी है जो सेम आ रही है एंड वी ड्रॉ द ग्राफ एंड वी सी दैट देर ऑब्जर्वेशन इज दे लाई ऑन ईच अदर ऑन द ग्राफ एंड कंडीशन फॉर देम इज वेन वी यू नो रिलेटेड विद द कॉफिशियंट ऑफ द वेरिएबल वी सी वेन ई वन बाई टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू दे आर इंटरसेक्टिंग वेन दे आर ऑल इक्वल देन दे आर कॉन्सिडेंट लाइन वेन दे आर वन इज नॉट इक्वल मीन्स ए वन बाई टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू दिस कंडीशन कम्स जिसमें नॉट की आपके रिकग्निशन आ रही है इट हैज नो सोल्यूशन तो हमारा क्वेश्चन उधर ही खत्म हो जाता है You know, I have seen in many classes जब no solution आ जाता है children are very happy कि चलो आगे करना नहीं पड़ेगा because it is a type of You know, अच्छा भी लगता है अदरवाइज यू हैव टू गो अराउंड यू नो होल क्वेश्चन Yes, am I audible now, Vachi? Okay, fine. This is working. Fine. Yeah. Okay. Let me uh, change this. Now it is fine. Everybody agrees. Okay, all right, Vachi. See, I should uh, I should rub this uh, from here because already board is full. So we have to see the important points only. ठीक है लास्ट टाइम वी डिड दिस ऑल एवरीबॉडी रिमेम्बर्स आई वाज टेलिंग यू कि जब भी आप ये चैप्टर शुरू करते हो प्लीज इसकी समरी जो है ना रफ कॉलम में बना लिया करो साइड पे बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई बार वो नेचर ऑफ रूट्स पूछेंगे कई बार वो नेचर ऑफ ग्राफ पूछेंगे इज इट देन नेक्स्ट इज टूडे लास्ट टाइम वी डिड मेनी क्वेश्चन लास्ट टाइम वी रिकोगनाइज की कॉन्सिडेंट है नॉन कॉन्सिडेंट है कंसिस्टेंट है नॉन कंसिस्टेंट है तो वो सारा हमने पढ़ा टूडे वी आर गोइंग टू डू Uh, statement questions related to those. I will suggest you whenever do you do statement questions, please make a rough column on the side always. Why rough column? Because in rough column you have to visualize the question. 
ठीक है वट एवर स्टोरी स्टेटमेंट आते हैं यू हैव टू कीप राइटिंग इन ड्रफ कि किसकी बात हो रही है मनी की बात हो रही है या किसी और चीज की बात हो रही है स्टेटमेंट में फाइन एंड दिज अट्रेटेजी टू सॉल्व इट वट इज अट्रेटेजी यू हैव टू अप्लाई यू नो स्मार्टनेस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन वट इज अमार्टनेस स्मार्टनेस इज फर्स्ट इज यू हैव टू सर्कल द गिवन थिंग्स आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास ऑल्सो एंड आई टेल ऑल द चिल्ड्रेन इन नाइन्थ ऑल्सो एट ऑल्सो दिस इज द स्मार्टनेस इन सॉल्विंग क्वेश्चन सर्कल द गिवन थिंग्स देन अंडरलाइन द फाइंड आउट जो जो निकालना है आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आपके अंडरलाइन और सर्कल हो जाना चाहिए ताकि क्वेश्चन इजीली आपको बार बार पढ़ने पढ़ते समय आपकी मिस्टेक ना हो जाए देन बी इज ब्रैकेट पुट अ ब्रैकेट ऑन द साइंस कि आप प्लस यूज कर रहे हो या माइनस यूज कर रहे हो देन ई इज इक्वेशन एंड सॉल्व इट दैट इज अर्पज दैट इज अ फाइनल स्टेटमेंट फाइनल यू नो ऑफ द आंसर आफ्टर सॉल्विंग योर थिंग्स आर फाइन दैन फाइन सो लेट एस anybody wants to uh, ask anything about this this is in ncert also you have a summary of uh, all formulas uh, let us start the assignment because we have to solve many things hold your pens hold your pencils and uh, whatever you are holding and uh, take out your notebook without writing you won't be able to do and i will suggest please uh, write down on the notebook not on the sheet because thodi lambi calculation hoti hai and you will be able to do it nicely okay Please turn the page. I want to start from case study question. Please turn the page at the end of the, your worksheet. Last question is case study. There are two parts, A and B. Don't worry. A is not question. It is just an information about Jodhpur city. We will read it after the sheet. Okay, just knowledge here. Ki Jodhpur me what is famous? Why it is called blue city? This that. Question in this. So let us move to B part. I'm reading it. Don't forget to put strategy cube cube strategy. What I told you, circle bracket whatever underline. Just so I have told you. So I'm reading five friends. First statement, my first number. Your answer is twenty-five. So twenty-five should be written in your rough column. Rough column. Me, what I'm writing twenty-five. Most colors twenty-five. Short form, me write whatever. T write okay. Lah, so it will go. Fine. Then when we went Mehrangarh Fort. Mehrangarh Fort is very famous in Jodhpur. Uh, you must be knowing. You must have read in books also. Uh, so table over there. And a fair is there. Fine, you can see on the table that horse for the fair. You can write quickly in the rough column. You can write down H for horse. It's like we have to ask questions every time. Fine, horse. Which is the normal R? Normal R is me. I have to give away the piece fifty, and the other give away the piece hundred. Let's go. We have to write quickly. Quickly. And uh, P R is fair. P R is. ठीक है जब भी डे इज गोइंग टू ओवर सनसेट हो जाता है तभी काफी रश होता है लोगों का तो जब वो पी कार्ड पास टेक द राइट तो थ्री टाइम्स अभी थ्री टाइम्स में क्या आएगा थ्री इंटू वन थ्री इंटू फिफ्टी इट विल बी वन फिफ्टी फाइन और टू हंड्रेड सो दिस इज योर समरी ऑफ द क्वेश्चन दिस इज योर समरी ऑफ द क्वेश्चन जो जो आपको गिवन है क्वेश्चन में जिसको हमें यूज कर रहे ओके एवरीथिंग इज रिटर्न इन फ्रंट ऑफ यू लेट इज स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन सम पीपल चूज टू राइट ऑन हॉर्स एंड रेस्ट डे वी रोड इन नॉर्मल आर पहले हमें रीड नॉर्मल आर मैंने अभी फॉल आई एम फॉलोइंग देयर आई एम नॉट कंटिन्यू इन द होल स्टेटमेंट बिकॉज़ मेरे को वो कंफ्यूज करने वाली है जैसे मैं पूरी स्टेटमेंट पढूंगी मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगी आई एम पॉजिंग हियर एंड तो अभी मैं सिर्फ नॉर्मल आर की बात करूंगी आई हैव टू लुक फॉर दिस ओनली नीचे अभी मुझे देखना नहीं है अभी कहां से इज इट क्लियर सो व्हाई वी आर डूइंग इट ताकि हमारी क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो वी आर कंसंट्रेटिंग एट अ टाइम एट वन पॉइंट ओके बच्चे सो फॉर नॉर्मल आर वी पेड रुपीस 1950 रुपीस टोटल पेमेंट जो मैंने की वो हमारी कितनी पेमेंट ठीक है ट्वेंटी फाइव वर्स देयर पीपल पीपल ट्वेंटी फाइव पीपल वेंट देयर एंड वन गेस यू कैन सी फ्रॉम दिस लाइन दैट इफ ट्वेंटी फाइव पीपल वेंट देयर फॉर अ राइड इट मींस हाउ मेनी एलिफेंट्स एंड हाउ मेनी हॉर्सेस वी वांटेड फॉर अ राइड ट्वेंटी फाइव ओनली बिकॉज़ ट्वेंटी फाइव पीपल नाउ सो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हॉर्सेस हायर एंड वाई बी द नंबर ऑफ एलिफेंट्स हायर ओके हॉर्सेस एक्स Elephant Y. Short form will be clear. Don't need to write the whole sentence. So because it's a correct system of equations that model the problem. Initial step is to make the equation correctly. Because जो आपका question का जो model है, जो आपको predict करेगा, teacher will come to know कि अच्छा इसको समझ आ गया equation. From your equation, your teacher will come to know कि यहाँ से अंदर equations match कर रहे हैं. यहाँ पे pair of equations दिए हैं. Please go through them. Please go through them. The summary of the chapter is in front of you. If you have not written, you can see mine uh, summary over here. Okay. And you can guess very well कि कौन सी क्वेश्चन मैच कर रहे हैं हमारे सी फर्स्ट स्टेटमेंट जो बहुत ही इजी है टू रिकॉग्नाइज एलिफेंट हायर टोटल नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल दैट इज क्लियर एवरीबडी दिस इज वेरी वेरी सिंपल स्टेटमेंट हमने एलिफेंट हायर किए एंड हॉर्सेज हायर किए हाउ मेनी वी हायर जितने नंबर ऑफ पीपल इसमें कोई डाउट ही नहीं है तो एक स्टेटमेंट तो ये आपकी फाइनल है 
यू कैन गेस कि कौन सी ऑप्शन में आ रही है ये स्टेटमेंट किसी एक में ही आ रही है यू कैन गेस वेरी वेल ए बी सी या डी सेकेंड हम बाद में लिखेंगे यू कैन गेस वेरी वेल कि कौन सी इसमें आने वाली है कैन यू सी द ऑप्शन एनी वन गुर्जस चाइल्ड गुर्जस इज द्लीज प्लीज टेक द माइंड बच्चे आज द टीचर यू कैन आज द टीचर और यू कैन कम एट द फ्रंट सर बैठे होंगे उनसे ले लो बेटा माइंड ओके ऑल राइट एनी गेस इज फ्रॉम दिस फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली एक्सप्रेस वाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ऑल राइट इन द मीन टाइम यू कैन फाइंड आउट अदर इक्वेशन ऑल्सो यस प्लीज टेल ऑप्शन ऑप्शन विच विच ऑप्शन बिच स्पीक अगेन क्वेश्चन नंबर वन बी पार्ट क्वेश्चन नंबर वन वी जस्ट रेड इट की फर्स्ट डे वी रोड इन नॉर्मल आर्ट सी ऑप्शन C say you can you are guessing ki x plus y is equal to twenty five. Please sit down. Your uh, guess is right. C option hai. So I can mark it correctly. Okay, but you check it further. So you will see ki x plus you know this. Uh, you know fear is one nine five zero tha humare pas. So humare pas rides kitni hai yahan pe? Two uh, horse kitni thi? It is fifty uh, rupees for a uh, horses and hundred rupees for a horse. Ye aapki dusri kuch aapne match karegi and the C option is correct. ओके यू नो वेरी वेल हाउ टू फाइंड दिस इक्वेशन बिकॉज हमें ये मनी थी तो मनी को मनी की इक्वेट किया हमने फिफ्टी रुपीज फॉर हॉट हंड्रेड रुपीज फॉर एलिफेंट वेन वी एट दन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी कॉमन फ्रॉम यू सी वेरी वेल की वो इक्वेशन मैच करके फिफ्टी इंटू नंबर में ओके सी ऑप्शन इज करेक्ट You know, बच्चे दो इक्वेशन आ रही फ्रंट ऑफ यू एक्सप्रेस प्लस टू वाई इज इक्वल टू थर्टी टू आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था उससे आपके पास क्लियर हो गया कि फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये बन रही है सेकंड इक्वेशन ये बन रही है यू हैव टू फाइंड ओनली द हाउ मेनी हॉर्सेज वर हायर इट मीन यू हैव टू फाइंड एक्स और वाई बस मेरे को इतना बता दो पहले महक धीमन आई जू देर आई वॉन्ट टू आस्क ओनली एक्स और वाई क्या निकालना है इसमें टेक द माइंड प्लीज आंसर इज एक्स एक्स इज ओके बट मेनी चिल्ड्रन है Yeah, yeah. You can tell me who are raising their hands. You can tell me what is X. My answer is D part eleven. D is coming eleven. Yes, you have calculated rightly. So uh, because this is very simple, you know, very simple equation. X plus Y is equal to twenty five. X plus two Y is equal to thirty nine. I'll and you will see X. The <coughs> value we have is eleven. Are you after solving? And D option is matching. All right. Second is how many elephants were hired? Now they are talking about Y. Fine. Many children have found. The answer is Y is equal to forty. Y is equal to forty. Yes. Very good. Option is A. Option. All right. Okay. Easy question था ये. Then uh, next is next day we wrote in P cars. अभी P cars को भी use करना है. जो भी हमने rough column में लिखा था, that has been used. Okay. So uh, then how much total P cars? So P cars के लिए हमें uh, you know different values use करनी है. For P cars, what we will do? It will be 150x. Different equation बनेगी इसमें. 150x minus आप. ओके बिकॉज़ 100 150 हमारा हॉर्सेस का फेयर था पी कार्स में और 200 हमारा एलिफेंट्स का फेयर था इफ यू रिमेंबर रफ कॉलम आपके सामने है तो हमने सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये क्या है दिस इज वेरी यू नो प्लीज डोंट थिंक कि हमारे पास इक्वेशन तो बनी नहीं है हाउ टू सॉल्व इट डोंट थिंक इन दैट वे क्योंकि दे आर आस्किंग अबाउट यू नो मनी तो मनी है तो फिर एक्स और वाई की वैल्यू लगा दो जब ए पार्ट आल्सो फॉर दैट प्लीज रिमेंबर ठीक है दे आर ऑल कंसर्निंग एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 11 And uh, y की वैल्यू हमारे पास आ रही थी फोर्टीन जस्ट फाइंड आउट इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन करोगे लुक फॉर द क्वेश्चन की वट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग दे आर आस्किंग अबाउट फेयर तो सिंपल एक आपके पास एल्जेब्रिक पॉलिनोमल बनेगी या इक्वेशन एक्सप्रेशन बनेगी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बिकॉज इस पार्ट ओके वेन यू विल कैलकुलेट आई थिंक इट इज आई कैन डू इट यू हैव नॉट डन वी कैन कैलकुलेट लेटर बिकॉज दिस इज लॉन्गर आपको थोड़ा घर पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सो सी ऑप्शन इसका हमें फोर थाउजेंड फोर Last part is what was the increase in total fare because of P cars when people go that whether वो residential area हो चाहे वो ride area चाहे whatever तो ठीक है P cars में देखिए always extra now they uh, want to find out what is the difference between that ठीक है P cars में आपने निकाला four four five और one nine five you subtract it and find out the difference can you ask other children also who are sitting on this side I'm in this side I'm in this side because I'm facing towards you yeah yeah please anybody Shall I call the name? Then me. If you are able to find this question, it means you will be able to understand this whole chapter because you know uh, yeah, 
they are asking very peculiar things in this. Shall I tell you? Difference between minus C to Kadne was? Which option is coming? A, B, C, or D? Bas bin kuitna bata do. C? No? Okay. Your mic is not working, bache. This hold it. I must. Uh, option is? Yeah, yeah. A? <clears throat> it is 2500. Okay. I couldn't hear you properly. It's okay. Uh, double two. I guess two, uh, two, 2500, basically. 2500. Okay. Correct me. Ek bar dobara, minus. Because I told you every calculation needs to be done twice, twice. Jab tak aapko confirm na ho jai ki meri ye calculation thik hai, tab tak usko final answer mein nahi likhna. Isse rough column is must. Chik hai? Any rough first and then going fine. Okay, bachi? Don't take a risk because you know the question, but your calculation should not be wrong to cut the marks. So, let us come to MCQ first. Please turn the page. Come in the beginning. Again, interesting questions are going to come. Uh, the first question is, I'm going to read. You also please remember the cube strategy, circle, underline, bracket, whatever I told you. Fine. First question is, the denominator of a rational number is greater than its numerator by 3. I'm pausing after first sentence because I know this question is uh, supposing it to be x spawn. Why? Whenever we talk about a rational number, we take the fraction first. You want answer to say something? Five by eight. Five by eight is very correct answer. Very good. You have done it already uh, because doing it and you have done it correctly. It is a good habit, you know. I must uh, tell other children also. Okay, rough column apna karna start kar diya because uh, in, uh, you know in exam also you can follow this uh, method the way he is doing. He does it for the IOP, write down in rough. Okay, you know, which chapter is even formula you know. All right, uh, the answer is 5 by 8. Let me tell you how for other children who have not solved it. I'll just give you a hint because this is otherwise simple question. Now you have uh, supposed with uh, let the rational number be x spawn y, and the two equations will be formed. First is x minus y is equal to 3. Uh, let me read it for you. Okay. Fine. They have said that denominator, denominator is y. It is greater than the numerator by 3, x plus 3. Okay, you can easily pass the uh, uh, equation. Okay. This is final. Second is, if 3 is subtracted from the numerator, x minus 3. And uh, we are talking about other equation. It will be equal to, uh, new number is 1 upon 5. This is the number. One of you this relation and one of you this relation. Okay. One equation you can find from here, one equation from here. And you, I hope you know very well ki how to perform this fraction wala number. In 8th class, you have started this fraction, ko kaise solve karte how to make a linear equation by cross multiplying. You can transpose 5 on this side and uh, y plus 2 on the other side. Chike, two equations will be formed. I am writing here the final equation because minus minus routine is equal to 0. So this is the second equation. Please solve them both. And uh, x will be 5 and y will be 8 when you solve it. Uh, he has told the correct answer. The whole question. If yes, please raise your hand. And I know that you can solve this. Our uh, main purpose is to understand the statement. And write the equation. Likna. Yes. If you want that, shall I solve, solve, this, solve this whole complete uh, question over here to find x and y? I will do it. Otherwise, we will do it. Anybody who wants, please raise your hand. It's fine. Do you know it? Let's move to the second question. I'm reading it. Follow your strategy. I told you the ratio between a two digit number and the sum of the digits of that number is 4 ratio 1. Let's start the question from a uh, unit space digit. Unit space digit x and 10 space digit is equal to 5. We always start the question from here. And after knowing the unit space digit and the uh, 10 space digit, we find the online plus x. You have to put that in the upper is for 9 the moment you come to know unit space digit ki or 10 space digit ki please find the original number. Or if required, find the reverse number also. If not required, first number. We are not reversing the digits. We are just writing the original. Right? Now, the ratio of the two numbers, they have said. Kaun kaun se? Original number by the sum of the digits. So, ye apne mathematical form mein puri statement ko diya. First thing is to write correctly uh, the statement in mathematical form. Okay, this is formed. Again, you can cross multiply and find the equation. Okay, that you know. And second condition is that uh, if the digit in the unit space x is equal to y plus one. relation is simple. Here I can make a linear equation. X minus y minus 3 is equal to 0. 
Okay, let me call the names. Spursh. Spursh Bulelia is there. Can I ask you? I okay, want to see if have you understood the concept or not. You are telling me every answer. Give chance to other children also. Spursh Goyal is there. Uh, Spursh Bulelia, sorry. Are you there, Richie? It's fine. Any other? Aryan? Ma'am. Bar. Yeah. 25 and 25. Uh, what is that? 25 and 25. We are doing fourth question, the Jay. And the answer is 28. Yeah, answer is 28. <clears throat> Have you done fifth also, it means? If you're telling me uh, fifth answer also? Uh, that is 25 good. and 25. 25. All right. We have not read that question. It is good that you, you have done it. Fine. <clears throat> fourth question, ka jo Okay, we have to find only the value of y. This is very simple. And uh, you can take part of it. All right. Let us do now assertion reason questions. Uh, fifth question is also simple. Please, points wala question is same here. You have to uh, perform the same thing over here. But paisa, paisa to nahi nahi hape, rupee 1 or rupee 2 ki baat ho hai. Because that uh, child who told me, ma'am, point 50 will be rupees, not paisa. Please, uh, uh, other children also be very careful. When putting the decimal, it means you are performing the calculation in other way. If you are not putting the decimal, you are performing the calculation in other way. Be very, very careful. Okay. Statement. Now, your whole gist of the chapter is going to come in assertion reason, you know. Because you are telling me true or false. If a pair of linear equation is consistent, then the lines are intersecting or coincident. We are talking about yeah, consistent. Both the reason are true, but the reason is not the direct explanation of the judge. Uh, you say uh, assertion. I am talking about assertion. The assertion true has your false. Can we ask other children? It is true. It is true. Yes. Anybody from girls? Second statement. Reason. Coincident lines definitely have a solution. And the answer is A. Both are correct and the correct Both explanation. They are correct explanation. Uh, answer is B. I think that boy told B in the beginning, is it? So both the statements are true. You know, coincident lines are to infinitely okay, infinite solution. So definitely solution to one else say. Be very, very careful, Bajit. Because you have understood the chapter, I have come to know from your answers. You're performing very quickly. And, uh, you know, you're telling me the answers in a hurry. But be very careful. Don't be overconfident, especially. Is it? Uh, next is assertion. The given pair of linear equations are inconsistent. Pair of linear equations are given. Look for their signs. Look for A1, B1, C1, A2, B2, C2. Look for all you know. Strength or uh, consistent. With reason. Tell me with reason. Not only true or false. Yeah, who is telling me? I can see one girl raising her hand. Yeah. Ma'am, two nice is A and R are two and R is correct explanation of A. Very nice. Very nice. Ma'am, the reason actually is when we calculate A1 over A2, it comes one minus one. Yes. B1 over B2, it comes minus one. But means Excellent. A1 over A2 is equals to B1 over B2, but it's not equal to C1 Excellent. over C2. Very good. Why didn't you speak early, beta? Abhi worksheet kata hone wali. Ab apne itna acha sa meko answer bataya. I wanted to make a pehle aapka hand hi dikha. I was asking these boys only. Smart boys are sitting at the front calculating so fast. They just so quickly that you have a question wrong. Again. So, sit very careful. Be very careful. Okay, Bajit? Fine. You are very much right. Last question is, the two lines intersect each other in a single point. Is it fine? We discussed in the beginning also. Intersecting is happening, so we cut one point. The two lines are not intersecting. That means these lines are parallel to each other. Two lines, when they are not intersecting, this means that the shape is like this. It will keep going infinitely, you know? Two lines की shape ही ऐसी है. अगर वो थोड़े से भी टेढ़े हुए ना, आपको लगा कि ये ऐसी आ गई है, जैसे sun rays होती हैं, तो कहीं ना कहीं जाके वो मिलेंगे. They will cut each other. So they are saying कि they are not intersecting. That means they are parallel. ठीक है. And but the reason is not matching with the first. जो हमने option two किया, तो इसके option होगा हमारा B. Alright. Last point. Then that point gives the unique solution of the two equations. In this case, the pair of equations is consistent. Everybody knows. The whole chapter की आपकी summary आपके सामने आ रही है. Consistent भी है, intersecting भी है. Yeah, this two years. Third question. Uh, one, two, three. Okay. Answer is B. Why? Why B? Because assertion आपका true था बेटा. कि two lines intersect each other in a single point. जो uh, reason है, the two lines are not intersecting. That means they are parallel to each other. This is also true. But reason is not matching. You must see. And the reason जो है, उससे first assertion से match नहीं कर रहा. That's why the option is B. Both are true, but reason is different. All right. So, what is the last part, Bachi? True or false? First is intersect bhi kar rahe hai, unique solution bhi hai, and consistent bhi hai. Is it right or wrong? Very much right. Everybody knows. You have applied in many questions. This is true. Yeah. Reason. Reason. Will it be uh, A1 by A2 is equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2? 
नो आई टोल्ड यू जब नॉट की बात आ जाती है एक भी अगर नॉट बीच में आ गया तो वो इनकसिस्टेंट पे ट्रांसफर हो जाता है कंसिस्टेंट नहीं रहता रिकोगनाइज इन शॉर्ट फॉर्म ऑल राइट सो दिस इज फॉल्स एंड योर सी ऑप्शन विल मैच बिकॉज एसेशन टू है और आपका रूट इज फॉल्स Okay, Vichy, you have done this worksheet today, uh, very nicely, and I hope the whole concept is clear in front of you. And please don't uh, forget to make the strategy cube whenever you start doing this chapter. Okay, see you. Best wishes, everyone. Good morning, students. So sweet, so nice of you for the good response. So, dear students, today we will discuss the assignment. So, please open your own assignment. Place it in front of you. This kind of assignment, module one, light mirrors. Are you all with the assignments? Just open it. Okay. कोई ऐसा बच्चा जिसके पास असाइनमेंट ना हो तो वो दूसरे के साथ शेयर करें बेटे और असाइनमेंट के साथ साथ आपका को, कोई पॉइंट नोट करना है उसके ऊपर आप असाइनमेंट करो प्लीज पे अटेंशन टू मी व्हाट द टीचर इज से ओपन योर रजिस्टर और नोटबुक डाउन कीप द पेन रेडी एंड प्लेस द असाइनमेंट ओवर द कॉपी और द रजिस्टर सो बेटे हम कैसे प्रोसीड करूंगा हम करेंगे हम जो भी हमारे पास क्वेश्चन है मैं अपने बच्चों से थोड़ा सा उसके यू विल रेज योर हैंड्स और आई विल डिक्टेट योर नेम आई हैव द लिस्ट विद मी और आफ्टर असेसिंग योर बेस वी विल डिस्कस द क्वेश्चन ओके डेट रेडी हाँ बेटे सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट परिणीत कौर हु इज परिणीत कौर परिणीत कौर कोई बच्चा बोल नहीं रहा परिणीत कौर ओके अनदर स्टूडेंट आर्यन आर्यन हाँ बेटे आर्यन इधर लिसन टू मी बेटे आर्यन आप मेरे को बताओगे कंकेव मिरर में इमेज यू गेट द इमेज स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कंकेव मिरर Sir, image is smaller than the object when the object is kept at infinity. The uh, the image in the object is placed beyond uh, beyond C. Then also the uh, image is diminished. But who sit down? Uh, sit down, Shavash. So what? Uh, 
तो हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चन सामने डिस्प्ले पर भी है लुक दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन योर अटेंशन बेटे अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दंके मेरर कैन फॉर्म द इमेज लार्जर दैन द इमेज लार्जर दैन द साइज ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट Dear students, please listen to me. अगर हमारा ये पंके मेरर है और दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सेस दिस इज योर फोकस दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज रिमेंबर योर अटेंशन बेटे इधर जब तक हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पार होगा आई मीन वैल्यू ऑफ यू इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर तब तक हमारा इमेज का साइज छोटा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से योर अटेंशन कुछ बच्चे देख ही नहीं रहे फ्रंट वाले बॉयज बेटे उसके बाद अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव करेगा इधर को देखो लाइक दिस वे तो इमेज हमारा बैक साइड जाता और जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तब हमारा इमेज इक्वल होता है अब ऑब्जेक्ट हमारा इससे भी आगे चला जाए टूवर्ड कंकेर में रख तो इमेज हमारा लार्जर होना शुरू होता है राइट मैम से बात करें यस लास्ट स्टूडेंट डू यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा योर माइक इज ऑफ तो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन बेटे देखो क्वेश्चन इज आपने यहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट और लार्जर इमेज लेने के लिए ऐसा नहीं आप सी से लेकर एफ तक कहीं भी रख सकते योर अटेंशन सी टू एफ एनी वेयर यहां पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज हमारा लार्जर बनेगा दैट इज बिटवीन सी एंड एफ सो वट इज द आंसर शबाश वट इज द आंसर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑप्शन सी ऑप्शन ओके और ये तब ट्रू है वेन द इमेज दिस इमेज शुड बी रियल इमेज रियल अगर हम फोकस से भी आगे चले जाते हैं तो हमारा वर्चुअल इमेज बन जाता है सारे बच्चे ध्यान इधर दें लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हैव यू नोटेड इट डाउन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कौन बच्चा लेट मी आस्क द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क From Aniket Gulati. Who is Aniket Gulati? Aniket Gulati. Sir, the answer is C part concave plane and convex mirror. हाँ पिछले क्वेश्चन का C part था बेटे. अच्छा इसमें इसमें second question are you बेटे okay 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 are you giving the answer of second question? Yes sir. Yes sir. ओके okay, इसका भी बच्चे सी रहेगा बैठो 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 कौन बच्चा मेरे को बताएगा लेट मी टेल यू लेट मी आस्क स्टूडेंट नेम वाइज जयदीप हु इज जयदीप जयदीप वेर इज जयदीप एबसेंट ओके स्पर्श गुलेरिया स्पर्श गुलेरिया प्लीज स्टैंड अप बेटे आपने मेरे को यह बताना है 
कॉम्प्लेक्स मिरर में इमेज लार्जर कब बनता है ऑब्जेक्ट से दीपार नहीं नहीं मेरे क्वेश्चन को मेरे क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम दिस असाइनमेंट मैं बेसिक पूछ रहा हूं कॉम्प्लेक्स मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट से लार्जर कब बनेगा ओके okay, नहीं दे पाए एनीबॉडी इन द क्लास कॉम्प्लेक्स मिरर में एनीबॉडी इन द क्लास कॉम्प्लेक्स मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा कब बनेगा एनीबॉडी इन द क्लास कॉम्प्लेक्स मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट से कब लार्जर बनेगा जब इमेज सी और एफ के बीच बिटवीन होती है बैठो बेटे द रीजन नहीं बेटे नहीं बता पाए कॉम्प्लेक्स मिरर में आंसर देखो बच्चे याद रखना है कॉम्प्लेक्स मिरर में कॉम्प्लेक्स मिरर में इमेज का साइज छोटा ही बनता है हमेशा नो मैटर दी वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बड़ा बनता ही तो अब यहां देखो बच्चे वो कह रहे हैं हमें चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मैजिक मिरर शी पॉइंट हर हेड इज लार्जर तो हेड लार्जर तब होता है ध्यान से सुनो अब मैंने ऊपर कौन सी बात करी थी कॉन्वेक्स मिरर अब कौन सी बात करने लगा हूं मैं कॉन्केव मिरर कॉन्केव मिरर में जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस से भी इस तरफ बनेगा इस तरफ मीन्स बिटवीन एफ एंड फोर तब जाके हमारा इमेज लार्जर बनता है देखो उसका हेड बड़ा दिख रहा है ना बेटे तो इसका मतलब है फ्रंट पोर्शन तो कंकेव है देखो और किसी में कंकेव है ही नहीं इसका मतलब हमारा ऑप्शन तो यहीं से बता लगता है और इक्वल साइज कहां पर मिलता है सेम साइज का देखो सेम साइज सेम साइज तो प्लेन मिरर में ही मिलता है अभी बड़ी नॉज और कन्वेक्स में हमेशा छोटा दिखता है इसीलिए टीचर ने बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स में रखें ऑब्जेक्ट कहीं पर भी पड़ा है इमेज इज दैट क्लियर सेकंड क्वेश्चन शुड बी मूव टू दी नेक्स्ट स्टूडेंट्स ओके मूविंग फर्दर ये है हमारा क्वेश्चन कौन के मिरर पर कौन के मिरर पर बच्चे इसमें क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनो इसमें हमें ये बोला जा रहा है कि जो डॉक्टर है डेंटिस्ट है जो डेंटिस्ट आंसर इज ए पार्ट टू पॉइंट फाइव कौन सा मिरर यूज होएगा पहले बताओ डेंटिस्ट के लिए यस सर आंसर इज ए पार्ट टू पॉइंट फाइव बेटे माई क्वेश्चन इज समिंग डिफरेंट आई आस्क यू डेंटिस्ट के लिए कौन सा मिरर यूज होता है और क्यों होता है चलो लुक अगर ये डेंटिस्ट का मिरर है तो कम केव होना चाहिए क्योंकि यहां पर पैरलर बीम ऑफ लाइट आएगा तो वो यहां से फोकस होगा जिस जगह पर फोकस होगा वहां पर पेशेंट का टीथ होना चाहिए टीथ जब हम डेंटिस्ट के मामले में बात करते हैं तो हमने बड़े छोटे की बात नहीं करनी तब हमने बात करनी है की हमें इमेज अच्छा क्लैरिटी डेंटिस्ट जो है वो पेशेंट के दाँत के ऊपर लाइट फ्लो करना चाहता है ओके तो हमारे क्वेश्चन में क्या है फोकल लेंथ हमें कितना दिया है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर राइट तो इन ऑर्डर टू यूज दिस कंके मिरर द डेंटिस्ट मिरर द डिस्टेंस बिटवीन द टूथ एंड द मिरर शुड बी 
तो सर मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चे टू पॉइंट फाइव आपको किसने बोला है ये दो सारे बच्चे गलत बोल रहे जो आप देखो इधर अगर यहां पर उसका टीथ होएगा किसका एशियंट का टीथ से लाइट गया ऐसे आया अपोजिट बाद में फोकस चला गया पैरलर बीम ऑफ लाइट चला गया ये पैरलर ऑफ बीम ऑफ लाइट वो शीट के ऊपर पड़ेगा तो आइडर दिस केस और इन दिस केस दोनों ही केसेस में हमारा टीथ एफ से होना चाहिए एफ कहां पर होता है जहां फोकल लेंथ होती है ओके तो फोकल लेंथ कितनी ये हुई बेटे 2.5 आप कैसे कही जा रहे हो सारे बच्चे इट इज 3.5 नेक्स्ट क्वेश्चन ओके अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दिस इज बेस्ड ऑन कनके मिरर कनके मिरर में हमें इमेज रियल भी चाहिए इन्वर्टेड भी चाहिए और छोटा भी चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर The image formed by the concave mirror is real, inverted, and highly diminished. Not only diminished. Yes, I want this answer from Bhumika. Who is Bhumika? At infinity deep. Bhumika is here. Madhusudan. Madhusudan. Answer at infinity deep part. Can you tell me why? डी आप आंसर ठीक है आपका बेटा आंसर ईश्वर में ठीक है अगर कहा कि अगर इंफिनिटी पर आएगा सर जब डिमिनिश इमेज बनती है क्या आंसर बता आपने बोला है कि ऑब्जेक्ट हमारा इस सिचुएशन में हाईली डिमिनिश्ड होगा अगर हम इमेज सॉरी अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा एट इंफिनिटी इसका मतलब यू हमारा इंफिनिटी के बराबर आ गया कैन यू टेल मी वाई मान लेते हैं चलो हो ये भी हो सकता है आपने याद कर लिया हो वाई कौन बता सकता है क्लास एक बच्चा बता रहा है सिर्फ मेरे को इस बच्चे के बिना कोई भी एक बच्चा चाहिए जो वाई बता सके एनी बॉडी इन द क्लास इस बच्चे को छोड़कर कोई भी एक बच्चा जो वाई बता सके क्लास होएगा so the image is highly diminished point size and it is real and invert but uh, shavash deni padegi aapko very good what is your name adinan very good ye ek bachche ko aata tha sawal so image will be at the focus kyunki hum c se jitna jitna dur jate hain utna utna image to ke mirror ke paas paas jata hai bachche kon ke mirror ke paas par jayega jitni agar ye c point hai और जितना इमेज दूर जाएगा उतना ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो इमेज हमारा नजदीक होता जाएगा और बड़ा ऐसे ऐसे राइट तो F पॉइंट तक ही रियल इमेज रहता है राइट और ये इमेज F पर जाके बहुत ही छोटा हो जाता है और अगर बाई दी थ्योरी से जवाब ना देना हो फार्मूले से देना हो तो यू कैन यूज दिस मिरर फार्मूला ओके इससे भी आपका जवाब आ सकता है आपको कंसर्न डाटा बुक करना होता है लेकिन ये थ्योरी का क्वेश्चन है Now moving to the next question. The image formed by the concave mirror is found to be virtual. Look here, but image क्या है हमारा virtual, erect, magnified. आह मेरे को इसका answer चाहिए विनायक विनायक कश्यप से विनायक कश्यप शाबाश बेटे विनायक शाबाश बेटे 
नहीं बता पा रहे हैं आदित्य हु इज आदित्य आदित्य प्लीज आंसर नो बॉडी हाँ जी बच्चे आदित्य बताओ आंसर इज बिटवीन टी एन एम ऑफ द कर of the concave mirror p and f can you develop this image on the screen or behind the mirror can you develop it can you touch it kya aap isko touch kar sakte ho image ko it is virtually abash to jo virtual object hota hai usko hum touch nahi kar sakte let me tell you baki bachcho ke liye yahan par ek concave mirror hai please sit down to ye hai pole hai bete to ye focus hai agar hamara object P और F के बीच में कहीं भी बनेगा तब उसका इमेज बड़ा भी बनेगा टेल यू हाउ यहां से रेव फ्लाइट आई क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरलर है तो फोकस में से गुजरनी चाहिए ओके okay? और जो पोल में से जाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर बनाएगी रे को एक्सटेंड करेंगे तो यहां पर हमारा इमेज बन जाए देखो ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज लार्जर सेकंड पॉइंट जिस पोस्चर में निडल का टिप ऊपर है तो इधर भी टिप ऊपर है इरेक्ट हो गया और साथ में क्योंकि ये डॉटेड लाइन को एक्सटेंड करके बना है ना कि रियल लाइन वहां पहुंच रही है इसलिए ये इमेज वर्चुअल बनेगा वर्चुअल का मतलब आप इसको सिर्फ देख सकते हो नहीं कर सकते तो मूविंग टू दिक्कत क्वेश्चन शाबाश रोहित वॉन्ट्स टू है देखो रीड द क्वेश्चन क्वेश्चन इज विद यू वांट्स टू हैव एन इंडक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग द टेक्नोलॉजी मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ कन्वर्जिंग मिरर दक्ष दक्ष बताएगा कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है हां जी बेटा दक्ष सर करके और कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग बेटे डाइवर्जिंग ठीक है कॉन्केव को क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग और सभी बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो माइक के माइक को माउथ के पास लाकर थोड़ा सा रुका करो फिर बोलना शुरू किया करो एकदम से ना बोल दिया करो तो अब इसका आंसर चाहिए हमें हु विल आंसर दिस आंसर दिस याद रहे इरेक्ट इमेज सर बिटवीन जीरो एंड फोर्टी जीरो एंड फोर्टी थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें थोड़ा सा कौन इसको रेक्टिफाई करेगा सर हाँ ये रही बात क्योंकि अगर फोर्टी के पास फोर्टी हाँ जी बच्चे आपको फिर से वही पुराने वाला फोटो दिखाता हूं आपको केव मिरर आया बेटे और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करा अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रख दूंगा तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा वो भी रियल बनेगा और रियल इमेज कभी भी इरेक्ट नहीं होता इसलिए मेरे को वो फोकल लेंथ से कम रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट एफ से लेफ्ट साइड पर रखना पड़ेगा और जितना मर्जी पोल के नजदीक ले जाऊं इस रेंज में देखो ध्यान से इस रेंज में कहीं भी रख सकता हूं लेकिन फोकस से लेफ्ट साइड पर मेरी तरफ तो रेंज क्या होना चाहिए बेटे आप कहोगे जीरो मीटर टू लेस देन फोर्टी मीटर इक्वल टू ऐसे नहीं लिख सकते जीरो टू फोर्टी मीटर फिर वो गलत हो जाएगा ओके बेटे ये कौन आंसर किसने दिया था यह वाला अच्छा आंसर शाबाश किसने दिया था आंसर बेटे शाबाश आपको वेरी गुड आपका नाम क्या है इट इज अ वेरी गुड रिप्लाई प्रेस करना पड़ेगा बच्चे को क्लैप क्लैप फॉर द स्टूडेंट अच्छा आंसर था अब हम आगे चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास एक मिरर दिया हुआ है और उससे रिलेटेड ये नीचे क्वेश्चंस हैं बेटे इधर वाला मिरर कॉन्वेक्स है 
और जो मेरी तरफ है वो भी कौन सा है कॉन्वेक्स ये भी कॉन्वेक्स ये भी कॉन्वेक्स करेक्ट अब आपको नीचे क्वेश्चन देखो क्या लेकर कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज यस और नो बताइए मेरे को मेरे को चाहिए धन्या 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 देगा इसका जवाब नहीं बता पा रहे हु इज प्रथम प्रथम प्लीज रिप्लाई दिस इफ यू कैन क्या है ब्लैक में ब्लैक में व्हाइट से लिखा है कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ओके यस और नो बेटे ये यस है कारण बता सकते हो क्यों वाई बता सकते हो बेटे इसका ये यस तो है अब मैं मान गया आपका बात आधी शाबाश आपको मिलती है हाँ, कन्वेक्स मिरर में अगर ये हमारा कन्वेक्स मिरर है तो उसमें टीचर ने अभी अभी बताया कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो कहीं भी एनी वेयर ऑब्जेक्ट रख तो जो हमारा इमेज बनेगा बेटे वो हमेशा इरेक्ट बनना है बिहाइंड द मिरर बनना है और वर्चुअल बनना है और सबसे खास बात टीचर ने बताई थी कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा स्मॉलर बनेगा ये स्मॉलर बन ओके मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर एनीबॉडी अमंग गर्ल्स कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस इरेक्ट इमेजेस ये भी यस है बेटे बिल्कुल सही क्या आप मेरे को बता सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में कहा यूज होते हैं हाँ नहीं वो तो ठीक है प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एप्लीकेशन कहा है प्रैक्टिकल लाइफ में कन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन कहा है क्या बात है वेरी गुड बहुत कॉन्फिडेंट आंसर और सही बोलना पड़ेगा शाबाश आपको जो रियर व्यू मिरर होते हैं ना हमारे व्हीकल का बेटे जिसमें हम इस रियर व्यू मिरर का फायदा बहुत लेते हैं अच्छे ड्राइवर और अगले साल से या उससे नेक्स्ट ईयर आपने भी टू व्हीलर ड्राइव करना है तो ऐसे ड्राइव करते करते साइड पे या मिरर होता है वो बैक साइड पे जितनी भी चीजें होती हैं उसका फ्रंट पे हमें मिरर में फोटो दिखाता है लेकिन एक प्रिकॉशन है उसमें चीजें छोटी दिखती है तो हमारी आंख को लगता है इतनी छोटी सी कार है तो बहुत पीछे रहेगी हम ऐसे कटिंग कर देते हैं सड़क का और एक्सीडेंट हो जाए इसीलिए उसके ऊपर एक इंस्ट्रक्शन दी होती है रियर व्यूअर के ऊपर कोई बता सकता है क्या इंस्ट्रक्शन होती है ये बच्चा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है बेटे आपका शाबाश अदर देन दिस स्टूडेंट एनी बॉडी हु कैन टेल मी वट इज द इंस्ट्रक्शन रिटर्न ऑन द रियर व्यू मिर क्या बात है वेरी नाइस वेरी नाइस प्रेज करना पड़ेगा द Vehicles may be nearer than they are appearing in the mirror. और होते ही हैं मैं भी नहीं लिखना चाहिए उनको एक्चुअल में होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर हैव देयर फोकस बिहाइंड दी मिरर ये वो तो डायग्राम में दिखता ही है देखो जिधर पॉलिश करी है उसकी बिहाइंड है बिहाइंड का मतलब ऑब्जेक्ट के अपोजिट से ठीक है ये डायग्राम से क्लियर ही है तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे ओके वेयर इज द इमेज फॉर्म इन ए कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कहां पर बनता है मेरे को चाहिए खुशी से चाहिए आई वॉन्ट खुशी टू रिप्लाई खुशी कहा है बेटे हैं ऐसे सोचते हैं 
सपोज करो कोई बच्चा इसको पेपर में भूल गया सर ने बताया क्लास में क्लास टीचर ने बताया भूल गए पेपर में जाकर आपने इसको जजमेंट कैसे करी देखो धीरे धीरे आप डायग्राम बनाओ ये हो गया हमारा पॉलिश सिल्वर और निकल पॉलिश कुछ भी हो सकता है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया अच्छा मेरे को पहले तो ये बताओ ये पॉलिश सिल्वर और गोल्ड के बिना और कौन सी पॉलिश हो सकती है एनी बॉडी इन द क्लास अब बताओ भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सिल्वर और गोल्ड के बिना कौन सी पॉलिश हो सकती है एल्यूमिनियम भी छोड़ दो और बताओ यस वन स्टूडेंट मैम प्लीज गिव द माइक कौन सा क्रोमियम क्रोमियम शाबाश एक और भी हो सकती है निकल वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा लेक्चर सुना बच्चे आपने तो क्रोमियम और निकल हो सकता है क्या हमने ये डिस्कस करा था क्लास में लास्ट टाइम यस अच्छा करा था वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा फिर से अच्छा निकल के ऊपर भी एक पॉलिश करते हैं ताकि ये पेंट गिरे मत सुपरेड लूज ना हो जाए क्रोजियन भी ना लगे लास्ट में लेड ऑक्साइड क्या बात है लेड ऑक्साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम देखें इसको क्या बताए प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूज होता है क्या होता है इसका नाम सिंदूर बोलते हैं बच्चे चलो कोई बात नहीं अब यहां से हमने जैसे ऑब्जेक्ट रखा ऐसे निकालना ये फोकस से जाता हुआ लगेगा लाइट ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पहला यहाँ रूप बनता है देखो तो बच्चे ने बहुत ही अच्छा बताया कि पी और एफ के बीच में आएगा बिल्कुल सही ठीक है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यस बेटे विच ऑफ दीज इज ए कन्वेक्स मिरर इनमें से कन्वेक्स मिरर मेरे को इस बार आंसर ये फ्रंट पे थ्री गर्ल्स बैठी है ना बेटे ये रिप्लाई नहीं दे रही मेरे को फर्स्ट फर्स्ट रो में तीनों गर्ल्स इनमें से एक बच्चा चाहिए एनी वन रियर व्यू ऑफ द कार यस दिस वन तो यू आर सेइंग डी ऑप्शन बेटे जब भी रिप्लाई देना होता है ऐसे जवाब देना होता है सर इट इज डी ऑप्शन एंड द आंसर इज रियर व्यू मिरर ऑफ कार ये होता है प्रॉपर और प्रोफेशनल वे ओके बेटे तो आपका आंसर सही है और बाकी तीनों केसेस में कौन सा मिरर रहेगा कैन यू टेल मी बाकी तीनों मिरर तीनों केसेस में कौन सा मिरर है नहीं बोलता बोला तीनों ही केसेस में कौन के और इसके लिए और भी ज्यादा एक्यूरेट आंसर हो सकता है पैराबोलिक मिरर पैराबोलिक पुराने हेडलाइट जो होते थे वहां कौन के मिरर होता था अब जो लेटेस्ट आ गए हैं हेडलाइट उसमें पैराबोलिक मिरर होता पैराबोलिक मिरर और कंकेन मिरर में सफेरिकल मिरर में क्या फर्क होता है लास्ट टाइम बताया था कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सफेरिकल मिरर एंड पैराबोलिक मिरर यहां पर ट्रैप में आ गया बच्चा देखो बच्चा अगर कोई सफेयर होगा उसमें से मैं कोई पर्टिकुलर पोर्शन काट के लग कराऊंगा तो ये वाला पोर्शन चाहे इधर से पॉलिश कर दिया तो ये बन गया कॉन्वेक्स सफेरिकल मिरर और इसी पोर्शन को अगर मैं कट करके इधर लाता तो कंकेव बनता पर इस मिरर में कंकेव में सेंट्रल पोर्शन को ज्यादा डीप कर दो और इन दो पॉइंटों को यही रखना ये यही रखना ये सेंटर को ज्यादा डीप कर दो सब पॉलिश इधर ही करना है इसको बोलते हैं पैराबोलिक हेडलाइट का रिफ्लेक्टर यह होता है 
Okay, but I'm moving to the assertion reason. You will have 10 rounds over there. Magnification of the plane mirror is always positive. Yes or no? No, other than this student, any boy. Yes, sir. Girls, me bolo bolo bache. Magnification of plane mirror is positive. Positive का मतलब क्या होता है अगर M positive है उसका मतलब अब image क्या होता है real या virtual है virtual शाबाश जब भी magnification आपका positive है आपने बिना सोचे समझे paper में बोल देना है कि वो image virtual है आप उसको touch नहीं कर सकते paper पे develop नहीं कर सकते आप okay reason the magnification of the convex mirror always negative हाँ जी बेटे ऑलवेज नेगेटिव क्या कन्वेक्स मिरर में पहले तो ये बताओ मेरे को कन्वेक्स मिरर में इमेज क्या होता है वर्चुअल या रियल कन्वेक्स मिरर में ये होता है वर्चुअल और वर्चुअल के अंदर एम टीचर ने सिखाया था नेगेटिव ठीक है तो ये बात सही है ये मैंने खुद ही बता दिया आपको मूविंग टू द नेक्स्ट ये बताओ मिरर यूज इन सर्च लाइट आर कॉन्केव सफेरिकल यस ट्रू है लेकिन और भी अच्छा होगा अगर ये पैराबोलिक हो वेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एफ ऑफ दिन मिरर देन इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही कर लिया था ये भी सही हुआ अब हम नेक्स्ट चलते हैं ये स्टडी लास्ट Two big mirrors A and B are fitted side by side on the wall. A man is standing at a distance from the wall. He can see when the man starts walking towards the mirror, he finds that the size of, size of his face A is keeping on increasing, and that of B remains the same. हाँ जी बेटे कौन आंसर दे रहा था बड़ा अच्छा? Sir C part. C part. जानते हो क्यों? बच्चे इसमें प्लेन मिरर में रहेगा देखो मूव करने के बावजूद भी अगर साइज मूव करने के बावजूद भी मूव करने के बावजूद भी अगर साइज सेम रहता है तब तो प्लेन मिरर ही होना चाहिए और किसी भी ऑप्शन में प्लेन मिरर लास्ट में नहीं गया होगा और ये साथ में आगे बेटे बड़ा होएगा फिर ओके तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करे तो फोकल अगर मैं प्लेन मिरर के ऊपर लाइट फेंकूंगा तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस होगी कभी फोकस होएगी या पैरलर ही वापस आ जाएगी पैरलर ही वापस आ जाएगी प्लेन मिरर के ऊपर लाइट फेंकेंगे तो पैरलर भी पैरलर ही आ जाएगी कहीं लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द टू मिरर हैव पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन किसकी किसकी हो सकती है कौन से दो मिरर ऐसे होते हैं जिनकी पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन ही होती है नेगेटिव हो नहीं सकती आई वॉन्ट एनी स्टूडेंट अमंग गर्ल्स गर्ल्स में कौन से दो मिरर की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है सी ऑप्शन कन्वेक्स और प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि इमेज इनका वर्चुअल होता है तो सभी को समझ आया आज का बेटे शाबाश रेजोर हैंड्स इफ यू हैव गॉट एवरीथिंग क्लियर थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन